ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வையில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது தமிழகத்தில் நாளை முதல் அமலுக்கு வர உள்ள பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கான தடையை பற்றியும் அதே நேரத்தில் அதற்கான வரி விலக்கு மற்றும் தண்டனை தொகை பற்றியும் தான் பிளாஸ்டிக் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் உண்டு சாதாரண பள்ளி மிட்டாய் பாக்கெட்டில் இருந்து மிகப்பெரிய அரிசி மூட்டை வரை பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பல விதங்களில் கலந்துள்ளது இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் நமக்கு பல வழிகளில் உதவியாக இருக்கிறது நாம் வாங்கும் பொருட்களை ஈசி டு கேரி என்பார்களே எளிதில் நம் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லலாம் இந்த பிளாஸ்டிக் பல வகைகளில் நம்மால் பயன்படுத்தப்படுகிறது பயன்படுத்தப்பட்டும் வருகிறது பாலித்தின் பைகளாக வாட்டர் பாட்டிலாக பால் பாக்கெட்டுகளாக எண்ணெய் பாக்கெட்டுகளாக குளிர் பானங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டாவாக டீ கப்புகளாக என பல வகைகளில் நம்மால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஆனால் தமிழக அரசு பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தற்போது தடை விதித்துள்ளது மொத்தம் பதினாலு வகையான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தடை நாளை முதல் அதாவது ஜனவரி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் அமலுக்கு வருகிறது மறந்து விடாதீர்கள் அரசாங்கத்தால் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களில் உணவுப் பொருட்களை மடிக்க பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் தாள் பாலித்தீன் திருமாக்கோல் தட்டுக்கள் பிளாஸ்டிக் பூசப்பட்ட காகித குவளைகள் பிளாஸ்டிக் குவளைகள் பிளாஸ்டிக் கேரி பேக்ஸ் பிளாஸ்டிக் விரிப்புகள் பிளாஸ்டிக் தட்டுகள் டீ கப்ஸ் ஸ்ட்ரா வாட்டர் பாக்கெட் போன்றவை அடங்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தடை இருந்தாலும் சில பொருட்களுக்கு அரசு விதிவிலக்கு அளித்துள்ளது அவை பால் தயிர் எண்ணெய் மற்றும் மருத்துவ பொருட்களுக்கான உரைகள் இவை அனைத்தும் பொதுமக்கள் தினமும் பயன்படுத்துவதாலும் பால் குழந்தைகளுக்கு அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதாலும் மேலும் இதில் எந்த வகையிலும் சுகாதார சீர்கேடு வந்துவிடக் கூடாது என்பதாலும் இவைகளுக்கு மட்டும் அரசாங்கத்தால் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் நாளை முதல் தடை செய்யப்படுவதால் அதற்கு மாற்றாக காகித காகிதத்தாலான பொருட்கள் வாழை இலைகளாலான பொருட்கள் கண்ணாடியாலான பொருட்கள் அலுமினியத்தாலான பொருட்கள் சணல் பருத்தி பாக்கு மட்டை சணல் உள்ளிட்ட பொருட்களால் ஆன பைகள் துணியாலான பைகள் தாமர இலையாலான பைகள் என இவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் கிராமத்தில் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து பயன்த பயன்படுத்தப்படும் மஞ்சள் பையை கேவலமாக நினைக்கும் நகர்ப்புற மக்கள் இனி அந்த மஞ்சள் பையைத்தான் வாழ்நாள் முழுவதும் பயன்படுத்த போகிறார்கள் ஓல்ட் இஸ் கோல்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மீதான தடைக்கு காரணம் என்னவென்றால் இவை எளிதில் மக்குவதில்லை இவை மக்குவதற்கு சுமார் நானூறு முதல் நானூற்றி ஆண்டுகள் வரை ஆகும் இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது மேலும் கடல் வாழ் உயிரினங்களும் இதை உண்டு பாதிக்கப்படுகிறது இது மட்டுமல்லாமல் மழை நீர் பூமிக்குள் செல்லாதவாறு இது தடுக்கிறது மொத்தத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மக்களின் அன்றாட தேவைகளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் அது நமது சமுதாயத்தை மெல்ல மெல்ல அழித்துவிடும் இதனால் நாம் அதற்கு மாற்று பொருட்களை பயன்படுத்த பழகிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே உங்களிடம் தற்போது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இருந்தால் அதை உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் ஒப்படைத்து விடுங்கள் அப்படி செய்யாமல் அதை மறைத்து வைத்திருந்து அதை மறைமுகமாக நீங்கள் பயன்படுத்தினால் அதை பறிமுதல் செய்ய அரசுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் உரிமை உள்ளது மேலும் பதுக்கி வைத்த குற்றத்திற்காக உங்களுக்கு பத்தாயிரம் முதல் பத்து லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவே பொதுமக்களாகிய நீங்கள் பிளாஸ்டிக் இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குங்கள் இந்த பயனுள்ள வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் உடனே ஷேர் செய்து அவர்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை தெரியப்படுத்துங்கள் அபராதத்தில் இருந்து காப்பாற்றுங்கள் மறந்துவிடாதீர்கள் பிளாஸ்டிக் தடை நாளை முதல் நன்றி வணக்கம்